La idea va sortir d'un danès que estava fent l'Erasmus a l'Autònoma, ara ja farà 8 anys i mig o així, i quan va tornar de l'Erasmus va contactar, hi havia un casal català aquí a Copenhague, que crec que l'any que ve ja fan 30 anys, i allà ja hi havia 3 o 4 persones que li voltava pel cap la idea també, i res, va ser sentir-ho una mica i entre un per l'altre es van anar animant i ho van començar. Crec que si ara fa 8 anys i mig, una cosa així. Va ajudar molt el sentit aquest, que hi hagués un casal català muntat, on feien moltes activitats de cultura catalana, i allà la gent de seguida es va animar. I també per la gent que té canalla, sempre era un entorn on sentien català, i per ensenyar els nens a parlar català i tot això, doncs la gent es va animar ràpid. En principi hi ha alguna foto, de fet sempre hem assajat aquí, hi ha algunes fotos on hi ha construccions de nou persones al tronc i el que fa la foto i poca cosa més, o sigui, al final a vegades eren assajos de 6-7 persones i o sigui, començant des de molt avall, amb molt poca experiència i assaig, error i anar provant. En un assaig bo, com avui, serem 30, 35, poder 40, però és una mica excepcional perquè anem a Tarragona la setmana que ve. Assajos poder, si digués ara de fa 3 mesos, doncs entre 20 i 25, un assaig normal. Bona prova, bona prova i bones sensacions, eh? Això no és un de diumenge, eh? Aquesta és l'actitud, eh? Això m'hi és. Encara queden tres forts per fer i per acabar avui l'assaig, eh? Dos de vuit, quatre nets, tres nets. O sigui, tenim feina, això m'hi és! La Colla Joves Actual es va refundar l'any 1970, a finals 71, 72. I a partir d'aquí, doncs... És el que estem avui en dia, va conèixer una colla diferent a la que hi havia a la ciutat, degut a la sentit dels xiquets de Valls, i una colla una mica revolucionària, una mica anàrquica, una mica contracorrent del que era normal, diguem així. Formant la colla hi ha molta gent, que siguin habituals, i jo crec que ens movem per una mitjana de 180 persones, 180, sí, 180, 200. Evidentment, hi ha pics, com el concurs, com avui en l'assaig, que serem molta gent. Pics que poden arribar a 500 persones, tranquil·lament. Wait a second. For all those who still don't know what are we talking about, I made you a quick drawing which I'm going to be showing with some random elevator music I've found in internet. So get ready to expand your knowledge to unknown limits. La colla va començar l'any 48, l'Oriol Rossell va ser un dels nostres fundadors principals. A dia d'avui està mort ja, però hi ha el seu fill, el Toni, que encara ve a la colla. I el boom gran de la colla el va fer a principis dels 80, que vam poder comprar on estem ara, que és a Cal Figueroa, és una casa del segle XIX. Aquí va ser on la colla va començar ja a tenir un local social que no teníem, perquè abans assajàvem a diferents punts de Vilafranca, al carrer, en una plaça i tal i això va fer també que els castells poguessin anar creixent. Atentes, eh? Vinga. Vinga, suau, suau, suau la pujada, eh? Sense cop. A nivell de socis estem rellant els mil socis, més o menys, però no tots els socis són membres de la colla. És a dir, tu pots fer-te soci i no ser casteller, no? A nivell de castellers, bé, el gruix principal amb diades així importants, amb un Sant Fèlix podem ser tranquil·lament 800 persones, 700 persones. El concurs de Castells, per exemple, entre castellers i aficionats que van entrar amb la colla a fer pinya i ajudar-nos, vam entrar més de 1.200 persones a la plaça. Llavors, un gruix molt important. Els assajos més importants, com tindrem aquest divendres, podem ser tranquil·lament 500, una cosa així. 
De què depèn trobar el nou signe nou? De què dependrà? Dependrà de com vagin aquests últims dos anys. Com he dit, el signe nou no és l'objectiu. Feia 15 o 20 anys era normal fer una roda de premsa abans d'una diada? No, ni molt menys, ni molt menys. 15 o 20 anys... No, no, les rodes de premsa a nivell casteller no existien, ni molt menys. Ara sí, ara el que vols una mica és fer bullir l'olla, que es diu, no? A nivell de Vilafranca, de comarca, de Catalunya, que la gent conegui el que farem, la gent també vol saber qui surt primer, qui surt segon, vol saber quines intencions té cada colla. Diu, hòstia, doncs... Hòstia, els verds volen fer el Pilar, no? Hòstia, és una cosa històrica, no? Doncs vinga, va, anem cap a la plaça, no? I el que volem és això, no? Que la plaça de la Vila, doncs, la plaça més castellera, estigui el dia 1 a petar de gent. El paper de les colles del món casteller, jo crec que va començar, i aquest era l'inici de moltes colles, era ajuntar molta gent de diferents classes. Políticament, socialment, econòmicament, i ajudar molta gent. Això ha passat aquí, ha passat a tot arreu. Aquest paper és el més important per mi que s'ha de mantenir un paper col·laboratiu amb la societat, com qualsevol entitat cultural, com es va a l'Ensaire, el casteller, evidentment, té una projecció molt més gran perquè hi ha la tele, però com que hi ha la tele també hi ha diners, i com que hi ha diners es pot desvirtuar. Esperem que no, i segueixi sent el paper que tenia des de l'inici. Jo crec que, en aquest sentit, la tele ha ajudat a que els castells es coneguin més. O sigui, hi ha molta gent que és molt aficionat als castells, que per X no pot venir a la plaça. Per exemple, gent que està impedida, gent que diu que jo no puc aguantar una hora dret i tal, però és un enamorat dels castells. El fet que es facin per la tele ha fet que els castells entrin a moltes llars de Catalunya que abans no entraven. Jo crec que la tele ha ajudat a que els castells estiguin cada cop més reconeguts i cada cop hi hagi més afició. I tant, i tant. Agulles preparades, agulles dins, crosses del tres preparades, crosses dins. Els meus inicis van ser de ben petit, perquè el meu pare ja era castellà de la colla, i des de ben petit, quan estava a la panxa de la meva mare, ja a Santurça del 81 va fer pinya amb mi dins de la panxa. Vaig començar amb la colla l'any 95, però des de ben petit que venia als castells amb el meu pare. Ara deu fer uns 55 anys. Jo vaig començar a fer castells l'any 2006, perquè tenia una espineta clavada al meu cor, que és una cosa que em faltava, entre moltes coses, fer. Des de petit, abans d'apuntar-me a Castells, vaig sempre tenia un somni que era pujar a Castells, pujar a Castells, pujar a Castells, fins que al final em van apuntar i vaig començar a pujar. Tenia 17 anys i tenia moltes ganes de fer Castells, sempre n'havia tingut, però sempre sentia que era massa gran per fer-los. Saps? O sigui, quan ets adolescent és com que ja no ets nen i ens vam engrescar amb uns quants amics i vam entrar a la colla i va ser molt fàcil. Set. Set anys? Des de quan fas castell? Des dels tres anys. Ara, Neva, quin muntats. Si et dic la veritat, jo no havia fet mai castells mentre vivia a Catalunya. Jo soc de Viscozona i allà no hi ha molta tradició com hi pot haver al sud de Catalunya. I el meu primer castell va ser Copenhague. I mira, a partir d'aquí suposo que estem tota la setmana entre danès i anglès. Doncs el cap de setmana trobar-te amb gent una mica més que al final amb unes afinitats i una manera de fer que som tots molt semblants, la part social és molt important. So, my colleague, José, uh, has been telling me about this, and then uh, I thought it was interesting, and I asked if I could try. I didn't know about this before José told me about it. It's the curiosity behind something new. Els castells, al final, doncs, és que tenen alguna cosa que no sé què és, però que enganxen molt. Doncs et motiva primer el fet de venir i dir anem a veure-ho, no? Perquè els veus a plaça i t'agrada, anem a veure-ho. I després, quan tu entres... El primer dia que jo vaig entrar per aquesta porta d'aquí, em vaig sentir a casa. Vull dir, no és que et motivi, és que et fan sentir bé. 
I llavors, quan tu vas a un lloc i et sents a gust i veus que la gent te carona, hi vols repetir. Em sento més a prop de casa. Estic rodejada de gent que puc parlar català, tot i que no sempre, perquè també hi ha molta gent internacional i és molt guai, això. Gent de la meva edat i i això crea un vincle social molt important i crec que això també és el que fa que la colla tiri endavant. Sense la gent no farem castells. I ha d'haver-hi gent jove, gent gran, ha d'haver-hi tot. I ara estàvem en un moment molt bonic on han entrat uns 30 castellers nous d'entre 15 i 16 anys, que aquests són el futur, i estem disposats perquè ells puguin quedar molts anys, perquè nosaltres també s'anem fent grans i haurem d'anar deixant pas pel jovent. El labor social que fa és que sigui ajuntar gent que es troba bé amb altra gent i es crea una família. De fet, això és una família. Jo estic aquí, vinc aquí i me sento com de la família. El dia que no m'hi senti, potser ja no vindré. Però és això, es crea una família, sigui a Dinamarca, sigui a Valls, i que t'hi sentis a gust. A veure, queden tres assajos i un gran dotxat. Però agilitzem, sisplau, l'assaig. Demà la canalla va cole, ja ve a retira. Hem de treure-li molt de suc a l'assaig de dilluns i de dimecres. Aquest castell ja sabem qui va. Ja sabeu més o menys les peces, no sé què no hagi vingut. Agilitzem-ho una mica, sisplau, agilitzem-ho. Perquè aquest és el temps que hem de guanyar el castell. Manilles, puntals, aquests han de ser de memòria. Ja ho sabeu. Vinga, va, som-hi! Tota la part del castell és importantíssim. Que tothom s'hi senti important és complicat. És una feina que ha de fer entre ells el cap de colla, els castellers de tronc... I tot s'ha de sentir important perquè realment qui fa tot el castell és tota la colla, no és 10 persones. Jo sempre comparo una mica els castells com quan fas un arròs. Una bona arròs, una bona paella. A l'arròs en si, quan nosaltres anem a fer una paella, anem a fer un arròs, a l'arròs és el que li donem menys importància però és el més abundant. Tu pots tenir escamarlans, pots tenir un bon sofregit, però sense l'arròs no faries un arròs. I l'arròs en aquest cas és la pinya. Sense arròs no hi ha paella, doncs sense pinya no hi ha castell. El dia que no pugi el tronc jo seguiria estant aquí i seguiria estant allà sota com els que més apreten i ajudant pel que faci falta, no? I al final tothom tenim un paper superimportant des del que està el primer de baix de tot fins al de dalt de tot, no? Això és el que és superguai, que tothom té una funció imprescindible, saps? I si aquella funció imprescindible que tu et penses, per exemple, o doncs les coses no són funcionals, no? Són superimportants. Durant molt de temps... Durant molt de temps m'he sentit, evidentment, col·laborador un mes sense aportar el meu gra d'arena. En la meva època de cap de colla vaig veure la importància que és treballar amb equip i treballar amb tota la colla. I valorar molt més a tothom els que tens al voltant. Em dic que vaig deixar de ser cap de colla, torno a ser un més de la colla. I sàpiga trobar aquesta comoditat, diguem-ho així, o aquest paper nou, aquest rol nou, és complicat. Llavors, trobar-te el teu paper dintre de la teva colla, evidentment, t'has de sentir molt estimat. Això està clar. Hi ha gent que t'estima moltíssim aquí, jo em sento molt estimat per molta gent d'aquí, i la veritat és que estic molt content. El meu pas a la colla és una experiència enorme, de cap de colla increïble, i sempre la portaré dintre del meu cor, vull dir, no... Amb mi sempre estarà això. A mi em fa molt feliç fer castell. O sigui, sento que formo part, sí, sentiment de pertinença, de pertanya de manera activa, saps? No només és que els admiri, sinó que els visc. Em sento un orgull i com estar entre amics, família, una passió que només t'ho pot donar a la colla. És un lloc on et trobes gent, et relaciones, fas amics, tots tenim un objectiu comú i tot això ajuda a passar a passar moltes estones. A nivell personal és un plaer formar part de Castellers de Vilafranca des del minut zero. La meva vida ara, jo no la sé 
concebir sense castells, no? perquè al final són moltes hores que hi dediques, estàs moltes hores aquí, tres dies per setmana, més els caps de setmana, més les hores de reunions, més tal, 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 al final és, és com la meva segona casa, no? És, és que em passo moltes més hores aquí que a casa moltes vegades. Però bueno, és, és una, una forma de vida, el fer castells. Aquesta tradició no es pot perdre, no es pot perdre, perquè és la, és la, és la nostra identitat. La nostra identitat. Perquè si tenim cultura i folclore, poca cosa fem.